Så længe.这些人你觉得够吗？够，还还是不够啊？你问我还是我问你？那我觉得够。人再多都是废物，赶紧给我安排人去天街大厦的会所，我这两天住那边。赶紧把这事安排了，你们俩。走了，走了，快点！你们赶紧走。李茂父母健在，在张岗县附近的正宁村务农。他有一个妹妹在临溪市居住，已婚，育有一子。哎，烤串儿，烤串儿啊，新鲜的烤串儿啊，来来来，尝一尝啊。哎，你好，你好，哎，来来里边吃，里边吃，里边吃。李茂来海港市有十五年了，他曾经有过一段三年的婚姻啊，没有子女。离异后一直在中心县的小吃一条街啊经营个体饮食摊位。据说离婚之后，他生意是越做越差。他的转机是在两年前。来了来了来了啊！哎，大哥，久等了久等了。来来来，接着您那份啊。两年前他认识了阿水。这个。具体是怎么认识的，没有人知道。据周围摊位的人反映说，李茂自称找了一个南国的女朋友。两个人很快就同居在一起，然后一起经营个体摊位。李茂好像突然对工作、对生活就产生了巨大的兴趣，啊，他把摊位扩大，并且把店改成了阿水小馆。经初步的调查，阿水没有身份，也没有户口。呃，目前唯一的线索是李茂曾经跟父母说过，阿水是从南国一个渔村来的。哑巴，没有国籍。李茂计划说，再过几年就想办法给阿水在海港市落户，然后结婚。据李茂的邻居介绍，李茂和阿水两口子平时是早出晚归，在家里呢也从来不闹动静。邻居反映，他们俩看起来还是挺恩爱的。啊，李茂无意跟邻居说过，想尽快结婚，要个孩子。阿水小馆旁边的个体户透露说，李茂特别疼爱阿水，就是为了他才把店名改为阿水小馆，卖的食物也变成了南国风味。说了你也听不懂，你要是能听懂就好了。附近店主说，李茂曾跟他们讲过，说阿水喜欢热带鱼，他是渔民的孩子，所以李茂在店里养了很多的热带鱼，就是为了让阿水开心。跟李茂走得近的人反映，李茂平时对阿水特别好，从来也不让他干粗活、干累活啊，也不会让他下厨房，就是让他在柜台前面接接单、收收账啥的。李茂有时候也跟附近摊位人开玩笑说。阿水长得漂亮啊，身材好，有豆腐吸湿的作用，还说要在网上将来做做宣传啊，把这个阿水小馆改成个我呢，搞成个网红店，但是一直没有落实。支队那边把剔骨刀的指纹对比结果发过来，确信指纹就是阿水的。DNA 化验结果也出来了，李茂身上残留的体液还有毛发，都是阿水的。跟我们之前推测的一样，李茂是阿水杀的。这个阿水在杀死李茂之前，跟他发生了性关系。阿水在补偿李茂，因为整件事情李茂是无辜的，他只是为了保全水鬼才这么做。我还找到两段视频，这段
这个是我在李茂所居住的区域所调出的监控，这是凌晨的三点零八分。这是凌晨的三点二十分，它的方向是北郊汽车站。根据指纹对比，还有现场勘查的情况来看，这把剃骨刀应该是阿水蓄意放在卧室的，而且是几天前刚放的。再加上阿水离家的时间正好是八月六号的当天凌晨的三点，这与李茂的死亡时间也是吻合的。所以阿水有杀死李茂的重大嫌疑，而且阿水很可能跟水鬼是有联系的。报告市局通缉阿水，并且联系霓虹和下游的各兄弟单位，近期如果有不明女尸体，立即与我们联系。队长，有突发线索这里是幺幺零报警中心。你好，我要报警，有人失联了。失联人是海港市小白鹿当代芭蕾舞团的芭蕾舞演员崔善，已经失联好几天了。他的处境可能会很危险。还有，我建议你们调查一下城市控股集团的总裁程立军，这件事很可能跟他有关系，而且，也可能跟最近护城河上出现的浮尸案有关。匿名报案的人员同时提到了程立军跟浮尸案，看来，这个失联的舞蹈演员跟浮尸案有关。老陆，我去查一下报案人电话打出的位置。好，老许、亮子，你们去跟进一下这个匿名报案人的情况。好，一彤，你跟我去一趟小白鹿当代芭蕾舞。前些天我还想着报警这事儿来着，所以我特意去了趟他们家。虽然没开门，哎，我们给他打过电话，我在外边能听到里边电话铃声。当时我还想，我说，可能他是不是不想见我？呃，不，不是不想见，就是，反正没开门，没想那么严重，就，就没报警。那他手机现在还能打通吗？之前打通了，我这边现在打一个。行，你打一个吧。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber is dialed. 哎，对了，那天不光是我一个人给他打电话，我挂了以后，他里边电话铃又响了，但不是我打的。你你你给证明一下。听听听，这这这见了。你知道崔善的家在哪儿吗？所以三个月以前，他的精神状态就开始有些反常了吗？对对对。三个月以前你就感觉到有一些苗头，就他不在状态。跟别人讲话的时候，他注意力总是不集中，排练的一塌糊涂，非常熟悉的动作呀、套路就、呃、完全都不对了。后来我就问他到底怎么回事儿，他讲他睡不好。失眠，吃不下，食欲也不好。后来我就想跟他深入的再再再聊聊，但是，但是他拒绝，你懂吧？就是你你讲，他他总给你插到别处去。后来我说你干脆回老家散散心，休息一下。他老家是哪儿啊？云江县，不远，大巴也就两个小时。回老家，待了几天，散散心，那，再回来，这个状态还不如以前。为什么呀？嗯，当时是这样，我们团里揭示了一个非常重要的演出，是参加省里的一个非常大的活动，他是台柱子，主角，但是，就完全不在状态，那就没法，没法排练下去。他每天来，到排练厅。一坐，也不动，也不跟别人讲话，也不排练，就像打坐一样，就这么坐着。你你说这怎么搞？那他怎么不去看一下心理医生呢？我也是说，我让他找个医生好好看一下。
但是后来我也是忙，嗯，不知道他找没找医生。那，陆警官，就是这儿。那，就是这儿。您好，您所拨打的电话已关机。我上次打电话就在这儿，能听到里边电话铃声。现在依然关机。这是他租的房子吧？对对对。呃，是廖奇告诉我的，他们在团里是室友，团里关系走得很近。回头我要见见这个人，没问题，他就住在团里的宿舍，随时。你去联系一下物业，让他找到这个房子的房东，让房东把门打开。嗯，靳团长，您可以先回去了，谢谢您的配合。哦，我回去也没什么事儿。你好，请问您是那个房东潘月然吗？我是。你们是？我们是海港市刑警队的，我是房一彤，是我联系你的。哦，警察同志，你们好。你好。这边。嗯。警察同志，我这人吧胆小，我听说。失联好几天了是吗？一会儿能不能这样？我把门开了以后，你们自己进去啊。行。你去房间里面看看。好。队长，我整个房间都勘察过一遍了，没有手机。这是划痕吧？像是高跟鞋跟椅子腿弄的。月然，你快进来吧，房间里面没有人。哦。没人啊？你看一看，之前有这些划痕吗？啊？怎么这么多划痕呢？怎么弄的？你们知道吗？我这瓷砖很贵的。他刚搬来的时候我就跟他说了，千万不要穿高跟鞋进来，千万不要随意拉凳子。怎么弄的？你上一回进这个屋子是什么时候？上一回，上个月，我找人给他修热水器，那时候还没这么多划痕呢。怎么弄的？怪了，四号晚上的监控突然坏了，可能是电脑的问题，捣鼓了一晚上都没修好，第二天白天又正常了。你看，都没事了。这跟在一斌租住的麦田公寓的情况差不多。喂。这就是报案人打电话的地方，我跟老许已经去过了，周围只有这一个监控，另外电话亭也没有发现任何痕迹和线索。这是电话亭不远处，银行门口的监控，正好可以拍到电话亭，但是因为距离比较远，加上天还没亮，视频放大以后也很难看清男人的脸，车牌号也比较模糊，我正在想办法鉴定。迈巴赫一般都是黑色的吧
。对，在海港市像这样的双色迈巴赫应该很少才对。你把一兵头拍双色迈巴赫车阵的那个视频找出来，我怎么觉得这两辆车是同一辆呢？我说怎么这么眼熟呢？把车牌号记一下。队长，这个水鬼让我想起小时候看过的一部电影，说是有一个水怪，藏在一个城市的河下面，每到晚上就会出来伤人。老陆，双色迈巴赫的车主找到了，程立军。队长，前面好像就到了，请交给我吧。陆警官，程总在楼上，我带你们上去。陈小姐，我今天来找您呢，是有几个事儿想跟您确认一下。这辆双色迈巴赫是您的车吗？这个车牌子也看不清楚，倒是跟我的车是同款。那您看这几张照片，上面的车，您认识吗？这是什么意思啊？我们接到匿名报案，小白鹿当代芭蕾舞团的一个舞蹈演员失联了，而且这个舞蹈演员的失联和浮尸案都跟你有关。据我们调查，你的这辆迈巴赫和此案有一定的关联，所以你能不能告诉我，这辆车现在在哪儿？车确实是我的，但是是我老公在用。我老公叫林子翠。是城市集团的前首席执行官，不过他前段时间卸任了，但是车呢，他还一直在用着。那你能帮我联系一下他吗？我们需要跟他谈谈。是他报的案吗？这个我们还不确定。还说崔善失联的事情跟我有关系。我没说失联的人叫崔善呀，你怎么知道？哦，是这样的。我们集团刚刚收购了小白鹿芭蕾舞团，过段时间呢，会在海港市举行一场慈善演出。这场演出的主角就是崔善。前两天呢，小白鹿的领导倒是跟我唠叨了几句，说这两天联系不上崔善。我觉得这也不算什么失联吧，因为你们都知道，艺术家嘛，喜欢有自己的空间和世界。就算是好几天联系不上，也是很正常的事情。那浮尸案呢？你跟你先生提过吗？浮尸案他当然知道的呀，前段时间刚刚发生过。他和崔善的事情我也不想多说。如果是他报的警，又说浮尸案跟我有关系的话，那请你们联系联系他，看他到底在哪儿
，到底是怎么想的？我也很想知道。那你帮我们联系一下他们，我们没有他的联系方式。我最近没有跟他住在一起，给他打了好多个电话，他也不接；发了微信，他也不回。你们可以看一下，这是我给他打的电话，不信你们可以查一下。你把电话号码记一下。谢谢陈小姐。陈小姐，上一次您也差点遇到危险，我们也是为了保障您的个人安全，所以我们希望您能全力配合我们调查，不要有任何隐瞒。这个你放心，我一定全力配合。我程丽君，不管是做人还是做事，一直都是堂堂正正的。我也拜托你们，快点去找一下林子翠。看看他是不是也失踪了，或者是不是跟他私奔了呀妈妈呢？她去开会了，要晚上才能回来。哦，拿走。谢谢。走吧。以后等我挣了钱再还你。要是不行的话，就算了，我可没上赶着求你。你过去。嗯。你往后走，再往后。好，你把风筝放在前面。一会儿听我喊一二三，一二三，你把它扔起来。好。高一点，再高一点，再高一点。队长，你说我们要不要现在给林子翠打个电话呀？不用了，他匿名报案又神秘离家，肯定是有原因的。我们现在贸然联系他，只会打草惊蛇。而且我跟程丽君说过了，让他不要再联系林子翠了。如果林子翠给他回了电话，也别告诉林子翠他跟警方有过接触。我们要直接找到这个人。哎，你有没有听到什么声音？什么声音啊？就是咕咕咕的响声。发动机异响吗？不是，好像是从下面传来的。是这儿。一天没吃饭了，咱们去吃点东西啊！我知道前面有一家特别好吃的面馆，是个网红店。
白天排队都排不上，咱们现在这个点去吃，肯定能排上队。怎么样？去吃吧。不用了，时候不早了，我先送你回去吧。明天一早我们还得去小白鹿，我都跟金剑锋约好了。金剑锋是他的领导，不一定对他的生活很清楚。问问村上周边的人，可能会有更多的线索。你熬了好几天了，早点睡吧。我知道了，你赶紧回去吧，明天早上九点呢。嗯你怎么不吃啊？我吃素。你慢点吃，没人跟你抢。有人抢的时候就晚了，所以没人抢的时候能吃多快就吃多快。你这什么逻辑、啊？这叫做居安思危。马上就到了。哦，我吃的多，我知道你嫌我馋地震了吗？
也要走出。